வணக்கம் எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் மீடியா சோஷியல் மீடியா கேமராமேன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி மேடையில் வந்திருக்கிற எங்களோட படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றி எல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக இல்லை நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஜேர்னி இது என்னோட நான் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜும் சொல்லிகிட்டே வரேன் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜு ரொம்ப எமோஷ்னலான மொமெண்ட்டுன்னு எல்லா ஸ்டேஜுமே எனக்கு அப்படி தான் இந்த இந்த இது இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷல்லானது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சென்னையில் வந்து கெரியர் ஆரம்பித்து வந்து மீடியாவில் தான் ஒரு டெலிவிஷன் சேனலில் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து டெலிவிஷன் சேனல்ஸில் ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ரோக்ராம் டைரக்டராக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தான் ராம் சார் கிட்டே நான் சேர்ந்த டைரக்டர் ராம் அவர்கிட்ட அங்கேருந்து தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பார்வையும் அது எப்படி அணுகணும் எப்படி எந்த மாதிரி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் சினிமானால் என்னன்னு எனக்கு மொத்தமாக என்னோடய புரிதலே மாற்றினது வந்து என்னோட மென்டர் என்னோடய குரு ராம் சார் தான் அவருக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் மிஷ்கின் சார் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ராம் சார்கிட்ட செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னோடய நண்பன் மனோஜ் வந்து மிஷ்கின் சார்கிட்ட வந்து அஞ்சாவது இல்லை கோ டைரக்டராக நந்தலாலில் கோ டைரக்டராக இருந்திருக்காரு அவர் இப்போ தவறிட்டார் ஆக்சுவலாக அவர் ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர் அவர் மூலிமா எனக்கு மிஷ்கின் சார் ரொம்பவே பரிச்சயம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அவரோட அஸ்டன்ட் மாதிரி அவர் கூட ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் டென்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவர் இந்த படத்தில் இருக்காருன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான மொமெண்ட் தான் அவர் வந்து நடிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை நான் போய் கேட்டு ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் சிவா அஸ்வின்லாம் பேசி அஸ்வின் சொன்ன கதை பிடிச்சனால அவர் வந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்ல கட்டமைப்பட்டிருக்கேன் இது அதான் அம்மா பேரில் ஆரம்பித்த கம்பெனி இது ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணிடணுன்ற ஒரு ஐடியா இருந்தது அது ஃபஸ்ட்டு படமே எஸ்கே அவர்களோட சிவகார்த்தின் அவர்களோட பண்ணோம்னு நான் நிஜமாக நினச்சிக்கணும் பார்க்கல ஒரு சின்ன படம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் மண்டேயில் பார்த்து அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் அப்புறம் சிவா அவரும் அந்த படத்தை பார்த்து அஸ்வின் கூப்பிட்டு பேசுகிறதுல அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நானுமே உள்ளே வந்துட்டேன் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்குன்றது என்னை ஃபீல் கூட பண்ண வைக்கல சிவகார்த்தின் அவர்கள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயங்கள் மட்டும் இருந்தது கரெக்டாக இந்த படத்தை பண்ணிட முடியுமா அப்படின்லாம் எனக்கு இவ்வளோ வருஷம் பழக்கத்தில் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு மூணு நாலு இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க அதில் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்னன்னு சொல்லி நான் ஒரு கிளியராக விளக்கம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவரும் அதை ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார் அந்த விதத்தில் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜாக அமைஞ்சதுக்கு ஒரே முக்கியமான ரீசன் வந்து சிவகார்த்தின் அவர்கள் தான் அதுக்கு வந்து என்றைக்குமே நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் சரிதா மேம் எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்புறம் நான் ஏன் அம்மா அம்மான்னு சொல்கிறேன்னா அவங்க பேரில் ஆரம்பிச்சிருந்தால் சொல்கிறேன் அது ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலான இதுக்கு பயன்படுத்துகிறேன்னு நினைக்கிறேன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க ரொம்ப ரேராக தான் படங்களும் சூஸ் பண்ணுறாங்க நடிக்கிறாங்க ரொம்ப வருஷம் கேப் இங்கே தமிழ் சினிமாலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆறரை வருஷம் நைன் இயர்ஸ் கேப்புக்கு அப்புறமா தமிழ் சினிமாவுக்கு திரும்ப வந்துருக்கிறதுன்றது எங்க ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காகவும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட எங்கள் அம்மா வந்து என் கூட இருந்து வழி நடத்துகிற மாதிரி தான் நான் அவங்கள பார்க்குறேன் நான் அவங்க கூட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் பேசி இவங்க பண்ணவே மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அப்புறம் அஸ்வின் கதை சொல்லிட்ட அப்புறம் அவங்க பண்ணுறேன்னு சொன்னதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்புறம் சேலரி பற்றியோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பற்றியோ எந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுறன்றது பற்றியோ ஒரு துளி கவலை கூட இல்லாமல் அவங்க இருந்து உடம்பு முடியாமல் இருந்தாங்க இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப ஒரு டஸ்ட்லேயும் குப்பைகள் நடுவிலையும் தான் பெரும்பான்மையான ஷூட் நடந்தது அது எதையுமே பொருட்படுத்தாமல் ஒரு ட்ரூ ஸ்வீட் ஆட்டாக இருந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேங்க் பண்ணாலுமே பார்த்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஆக்சுவலாக அவங்களோட இதுலேருந்து இந்த படம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் மிஷ்கின் சார் வந்ததுக்கப்புறம் சரிதா மேம் வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஆகிடுச்சு இந்த படம் வந்து அப்புறம் அதித்தியும் அப்படி தான் அவங்க வந்து இது செகண்ட் ஃபிலிம் தான் பட் அவங்க சங்கர் சாரோட டாக்டர் எல்லாமே தெரியும் பட் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அவங்க வந்து ஆடிஷன் பண்ணி எந்த மாதிரி மேக்கப் டெஸ்ட் பண்ணி 
எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு பெரிய ஆக்டர் அங்கே தெலுங்கில் அவர் இப்போது தமிழில் இது ஃபஸ்ட்டு போட ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொன்னார் அன்றைக்கி ஹைதராபாதில் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு இங்கே தமிழ் படம் ஃபஸ்ட் படமாக பண்ணுறதுல அது எங்கள் கம்பெனியில் இந்த படத்தில் பண்ணுறாருன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ சார் பரத் சங்கர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பர்சன் இந்த டீமில் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எஸ்கே அவர்களோட படத்தில் மியூசிக் எவ்வளோ முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணும்னு தெரியும் அவ்வளோ பெரிய பேர்டன் அவர் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அது ஒரு சுமையாகவோ ஒரு பெரிய ஒரு இதுவாகவோ நினைக்காமல் பயங்கரமாக இறங்கி அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக எங்களுக்கு அந்த வா வீரா சாங் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் சாங்காக இருந்துச்சு எல்லா சாங்கும் பிடிச்சிருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலி கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு கிராண்டியராக இருந்தது அந்த பாட்டு வந்து அது இல்லாமல் அவர் போட்டிருக்கிற தீ மியூசிக்காக இருக்கட்டும் மற்ற சாங் இருக்கட்டும் எனக்கு படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் தெரியும் அவரோட ஒர்க் எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு ஃபிலோமின் ராஜ் நிறைய பெரிய படங்களுக்கு தொடர்ந்து எடிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு பேக் போன் ஆஃப் தி ஃபிலிம்னு சொல்லலாம் அவர் விதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ரில்லியன் சினிமாட்டோகிராஃபி ஒர்க் அவருக்கு இந்த டைமில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் மொத்த அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் அதர் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் எல்லாருமே சந்துரு நவீன் நிர்மல் பிரவீன் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய ரிலீஸாக பண்ணக்கூடிய ரெட் ஜெயின் நிறுவனம் அவர்களுக்கும் செண்பமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி தான் மற்ற டெரிட்டரிஸ்லேயும் இது வந்து இது வரைக்கும் சிவகார்த்திங்க அவர்கள் நடித்த படத்துலேயே ஒரு பெரிய ரிலீஸாக இருக்க போது ரொம்ப ஒரு பெரிய கிராண்ட் ரிலீஸாக இருக்க போகுது ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு சோலோ ரிலீஸ் கிடச்சிருக்கு அதுவும் ஒரு ரீசன் ஒரு அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெருசாக ரிலீஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெருசாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் எங்களோட ஐடியாவாக இருக்குது ஸோ சிவகார்த்தின் அவர்களுக்கு திரும்ப நான் ஒரு இந்த இடத்துல நன்றியை சொல்லிக்கணும்னு கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது ஏன்னா என்னோடய கனவு மட்டும் கிடையாது நான் என்னோடய குடும்பம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாத்தோட கனவையும் சேர்ந்து இது இந்த படம் நிறைவேற்றிருக்குன்னு சொல்லணும் இது இது இந்த படம் மூலிமா இன்னும் நிறையா பேர் என் கூட இருக்கிறவங்களும் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வருவாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இந்த படம் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு யங் டீம் இது டெக்னிக்கல் டீமில் வந்து ஃபிலோமின் தவிர மற்ற எல்லாமே சிவாவோட ஏஜ் கம்மி அந்த அளவுக்கு ஒரு பயன்படுத்தி இல்லை அவருடைய ஏஜ் எல்லாம் தெரியும் சார் அது சொல்லி நம்ம ஏஜும் இல்லை சார் இப்போ அப்படி தான் சார் இருக்குது இல்லை அதனால் எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துருக்கோம் மொத்த டீமாக பர்டிகுலராக எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நடித்தவங்க இருக்கட்டும் என்டையர் டைரக்ஷன் டீம் அண்ட் டெக்னிக்கல் டீம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்டை போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த படத்தை வந்து உங்கள் முன்னாடி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் ஆடியன்ஸும் சரி ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணி நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டில் வந்து நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிவா அண்ணா சரிதா மேம் அதிதி மிஸ்கின்ஸா யோகி பாபு யோகி பாபு அண்ணா இவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சாரி கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்குது ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே ரொம்ப பிளஸ்டாக ஃபீல் ஆகுது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அஸ்வின் அண்ணாக்கும் டீம்க்கும் தேங்க்யூ அண்ட் சாந்தி டாக்கீஸ்க்கும் அருண் உஷா ப்ரோக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு லேர்னிங்க்கு உங்கள் எல்லா சப்போர்ட்டும் வேணும் தேங்க்யூ என்னை வந்து நீங்கள் எல்லாம் தான் வளர்த்து விட்டுருக்கீங்க என்னோடய கெரியர் ஆக்சுவலி அப்போல்லாம் இந்த மீடியாலாம் கிடையாது பத்திரிகை எழுதுகிறவங்க தான் அவங்க என்னை பற்றி ரிவ்யூஸ் சின்ன சின்ன இன்டர்வியூஸ் அப்போல்லாம் எழுதி தான் பற்றி இன்னும் மக்களெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எல்லோரும் எழுதுனால தான் ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கும் மேலே டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் இங்கே பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு இந்த படம் எனக்கு நிஜமாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா என்னோடய மறு சரித்திரில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இப்போது நான் அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இட்ஸ் லைக் மை நியூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஏன்னா டீம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிச்சு ப்ரொடியூசர் அருணா இருந்தாலும் அஸ்வின் சிவகார்த்திகேயன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க அருண்
So I'll be waiting to say no. But in the padam, Ashwin narrate pannadu kapro. Enak thedi thedi nene chapatala no solla thiri la. Apart from the locations. Na kape kitor ke Ashwin in the scene enge edka poringa. Set ma'am. Set abdi nar. Okay okay. Apna inor scene varumbod in the scene enge edka poring. Set da ma'am. Abdi nso naga. Sette and the Kovatala than Solala and beautiful sets and beautiful experience in a curve and the Adatala Ella shoot Panamboda Yanakuru Kashtamun Terila. We all got involved in our roles and beautiful experience on the set to Porta Verico. And Ashwin, thank you so much. You have given me the beautiful role. इधर वाली क्यों लाइक यंत्र मदर को इन दालों को एक पावरफुल एंड मानसिक निकिरम मदरी एल्ला में कलंदा वाला कैरेक्टर इधर अदर नींगे पात रसिचे रसिपिंगे ना नंबर है एंड नोबडी विल आस्क मी व्हाई यू डिड दिस रोल आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल माय यूनिट एंड एवरीवन एंड शिवा पति सोलोनो kind to me and not only to me, everybody in the set. Chinna aar maasa kolandil endu full or enbadu vayasa aalangal la nadchir kaanga yunga padatthila. Aung allar kudiyom ore madhari behave pandra oru hero. Very dedicated, very honest and allari ore madhari patthakarudhu enakka romba impress aachi. I love you Shiva for that and be the way, be the way you are forever. God bless you. And Aditi, you are very cute and you sing so well. And uh, I don't have the talent of singing. And I wish you all the best in all the films. And and uh, Monisha, she's also very cute. She used to be a constant company in the set. She's a very lovely girl. All the best to you too. Miskin sir. He is too good. Nagar endu pero unre endu sinda share panirko. He's a wonderful actor. And Yogi Babu kuda nadi kira dala adeta customer endu chhe. Because yana ka sikrama sirup vandro. Vanda nirto mo mudiya the. That's a problem. So muna dia na stand ari tas galak kape kape. In the scene le na irupe na na I mean like rumbai dwar pe na suggestion da na ani kape kape pe. इल्ले मैम नरेले पे दोबार दार पिंगन सोलो आरे ओके आई डू ओनली प्रिपरेशन आधे के दा ना सिरी क्या मेरे करते के ना पंड्रा प्रिपरेशन है ना पढ़ने रखे आंधे पढ़ते ला एंड विदु कैमरा ही शोन अस सो ब्यूटीफुली क्योंकि एल्लर कोन डार्क मेकअप इन द पढ़ते ला एंड याना कोई नम अवलो पढ़ते भी � and his camera work is outstanding. And music, Bharat Shankar, amazing music director. God bless him. He has long way to go. And beautiful songs with feel. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And uh, you know, as, uh, Ms. Uh, Ashwin, our assistant directors and Solranga associate, on all room ready are kanga directors da. Yenak kuda you know the like dialogue in the Chennai accent, Chennai accent alla coaching. Alla kudhe. Chandru and uh, Naveen. They have worked very hard. The direction team, Arivu, all of them are very hard working. They are saying thank you so much. Thanks. This is a very important part of the present media of people. This is the first time. This is the first time. This is the screenplay and dialogues. This is the small scale. This is the small scale. This is the first time. This is the first time. Elemen pada orang keluar itu elemen, mungkin kadis stage orang keluar kan, orang mixing lada mande, orang late, apa macam ni katanya. Kita mande direction team, 
ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம் அவங்க எல்லாம் வர வேண்டியதுங்க வர முடில ரெண்டாவது அஸ்வினுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேங்க் பண்ணோம் அருண் ஷா பிரதர் எஸ்கே பிரதர் அதெல்லாம் ரொம்ப பயங்கர ஃபேமிலியாக பயங்கரமாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் சரிதா மேம் அதித்தி சங்கர் மோனிஷா மிஷ்கின் சார் யோகிபா பண்ணேன் எல்லாருக்கும் தேங்க் இல்லை சார் அதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் சார் திட்டு இல்லை ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் பிளேன் டைலாக்ஸ் பார்க்குறப்ப நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணேன் ஈவெண்ட்டில் ஐடியாவாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐடியா எங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேக்கும் டைலாக்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா பல லேயரில் இருக்குது எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அது ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் மரம் ஒர்க் ஆகணும் அது நேரத்தில் டென்ஷனாகவும் இருக்கணும் பல லேயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களாம் பார்த்துட்டு நல்ல ரிவ்யூஸ் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகெயின் டேரக்ஷன் டீம் டிஓபி டீம் ஆர்ட் டீம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப அழகாக இருக்கு இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் மடோனா வந்து கதை சொன்ன நாளில் இருந்து என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டும் என்னுடைய நண்பனுமான அவன் வந்து டே அவன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து எல்லாமே ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு விஷயங்கள் இந்த படத்தில் அப்புறம் என்னுடைய ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் சிவா நான் மதிக்கும் சங்கர் சாருடைய மகள் அப்புறம் எல்லாம் அஸ்டண்ட் டேரக்டரும் அதுக்கப்புறம் நான் எப்பொழுதுமே நான் எப்பொழுதுமே சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு சாவத்திரிக்கு அப்புறம் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணுறது சரிதா அம்மாவை ஸோ இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய சண்டையும் போட்டேன் அஸ்டண்ட் டேரக்டரோட சண்டை அதுவும் பர்டிகுலராக அஷ்ரஃப் சார் இந்த மேனேஜர் இருக்கார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாளைக்கு கூட அவர் திட்டாமல் நான் என் கார் வீட்டுக்கு போனதே இல்லை அவ்வளோ சண்டை டெய்லி அவர்கிட்ட தான் நான் பர்சனலாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அந்த சண்டையெல்லாம் வந்து ஒரு அழகு சார் ஆக்சுவலி அது வந்து பர்சனல் கிடையாது எல்லாமே தொண்டையிலேருந்து வர்றது தான் ஆக்சுவலாக என் இதயத்துலேருந்து வர்றது கிடையாது ஸோ அதனால் அதனால தான் நான் பகிரமாக எல்லாருக்கும் நல்லா மன்னிப்பு கேட்குறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இனி வந்து மனசில் எதுவும் வச்சு ஏதாவது ஆளுகளை செட் பண்ணி அதை அடிச்சு கிடச்ச போகிறீங்க அது பண்ணாதீங்க சச் அ ஸ்வீட் மேன் ஹீஸ் நான் எவ்வளோ சண்டை போடும் போதும் சண்டை அப்படின்னா வந்து ஒரு நடிகரை பழக்கலை ஆக்சுவலாக ரொம்ப டிசிப்ளினோடு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது எப்படி நம்ம சிவாலாம் எப்படி இத்தனை வருஷம் சிவா இதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அவார்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு சினிமாவில் வந்து நான் ரொம்ப டிசிப்ளினான ஆக்டர்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் சிவாவும் சேர்ந்துருக்கு ஆ கைத்தட்டலாமே ரொம்ப டல்லாக இருக்கு என்னென்னு தெரில எனக்கு காலிலேருந்து நானே ஒரு டல்லாக தான் பேசிக்கிறேன் ஏதாவது கொஞ்சம் ஏதாவது பேசலான்னு பார்த்தா சச் அ ஸ்வீட் பாய் சிவா நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது கூட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தவறாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ரஜினி சார் மாதிரி சிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபெல்ட் சின்சியர்லி ஏன்னா எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு பையன் அது நான் தொழில் தொழில் இருந்து பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க சிவாவை பற்றி சொல்லும்போது ஓகே நான் நினச்சிட்டேன் ஓகே இது வந்து சும்மா கதை கதையாக இருக்கும் போல் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படி இல்லை ரொம்ப நெஜம் சிவா ரொம்ப சின்சியரான ஒரு பையன் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்பாக பழகிறப்பேன் அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிப்பேன் ஒரு இரவு ஃபுல்லாக நாங்கள் ஃபைட் எடுக்கும்போது ஒரு பதினஞ்சு பேர் அடிக்கிற காட்சியில் ஒவ்வொரு நாற்பது ஷார்ட் எடுத்தான் டேரக்டர் அந்த நாற்பது ஷார்ட்டும் இரவு முழுதும் போயிட்டு அந்த பதினஞ்சு பேர்ட்டையும் சாரி சாரி என்ன சாரி என்ன சாரி என்ன நானும் ஒரு டேக்காவது ஓடுவானா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் நடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு விடிய விடிய எல்லா ஷார்ட்லையும் அந்த தம்பி தன் சக உழைப்பாளிகளோடு போயிட்டு அவங்கள வந்து அடித்து அவங்கள சின்ன ரியலான அடி தான் அது சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப தட் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக சிவா நாற்பதம்பது வருஷம் சினிமாவில் இருக்கிறதாக நான் உனக்கு சாப்பிடம் கொடுக்குறேன் ஐ வாஸ் வெரி மூட் அதனால் ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுக்கலாம் சிவா கட்சியில் வந்து ஒரு சக மணி கிளாப்னா அடிக்கிறேன்ப்பா என்னப்பா அது தூக்கமா மூணு மணிக்கு அதுக்கப்புறம் அம்மாவோட ஒர்க் பண்ணது நான் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணல ஒரே ஒரு காட்சி மட்டும் இப்படி நகர்ந்துட்டு போகிறேன் அம்மாவோட ஆக்சுவலி நான் ஏதாவது ஒரு படத்தில் நிறையா அவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும் ஆசை ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி அதித்தியோடைய நான் ஒர்க் பண்ணல மேபி வி இஸ் வெரி சூன் வீ கேன் ஒர்க் டுகெதர் ஐ பிலீவ் அதித்தியை பற்றி சொல்கிறாங்க எப்போயுமே ஜோக் அடிச்சுட்டே எப்போயுமே ரொம்ப ரொம்ப பப்ளியாக இருக்குமா ஆக்சுவலி 
நான் பார்க்கவே இல்லை வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டேரக்டர் ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை சினிமாவில் ஒரு டேரக்டரை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது எந்த ஜோன்லேருந்து ஒரு டேரக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஆனால் எல்லா வினாடிகளிலும் எல்லா வினாடிகள் அதான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி எல்லா வினாடிகளிலும் மடோனா அதை எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கான் பெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் பெஸ்ட் கிடையாது சப்ஜெக்டிவ் பெஸ்ட் எனக்கு சின்சியராக எது பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு நோக்கி ஒவ்வொரு காட்சியும் நகர்த்திக்கிட்டே இருப்பான் அதில் கான்ட்ராடிக்ஷன்லாம் வரும் நான் சொல்லுவேன் இல்லடா இது இல்லை இல்லடா இப்படி பண்ணுறா இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணுறது நீங்கள் பண்ணிக்க ஆனால் எனக்காக இன்னொரு இன்னொரு டேக் எனக்கு நான் நினச்சது மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரொம்ப சின்சியர் மோஸ்டான ஒரு டேரக்டராக நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப இன்னொரு ஐ திங்க் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸு அவன் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல டேரக்டராக ஒவ்வொரு படமும் அவனை உயர்த்தி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வாழ்த்துறேன் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸு பர்டிகுலராக தம்பி நிறையா சண்டை அவங்க கூடலாம் பயங்கர சண்டை ஏதாவது லேட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு மூணு மணி மத்தியானம் ஆறு மணிக்கு மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் முடிப்பான் அந்தளவு ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணியிருப்பான் யார் நம்ம ஆள் வச்சு செஞ்சுருவாங்க ஆக்சுவலாக வீடியோ வீடியோ வச்சு பட் அதெல்லாம் வந்து அது 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 வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு யூ கான் ப்ரொடிக்ட் சினிமா சினிமா இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஜெயண்ட் வீல் அதுக்குள்ளே போய் மாட்டி இப்படிலாம் பண்ணி பண்ணி தான் வெளியே வரணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் மறந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து இந்த படம் பதினாலாம் தேதி வரப்போகுது நான் கேட்டேன் என்னடா எப்படா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா நானாக வந்து எருமை மாடு வயசாயிடுச்சு சினிமாவில் நம்மளுக்கு படம் ஓடினாலும் ஓடாட்டினாலும் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி கம்மன் இருப்பேன் இப்போ ரெண்டாவது பையன் இந்த ரெண்டாவது குழந்தை பேக்கிறான் அவன் டென்ஷனாக இருக்குது சார் அப்படின்றான் கவலைப்படாத அந்த படம் கிட்டான் அவனுக்கு ஒரு கிளாப் கொடுப்பான் ஆக்சுவலாக யங் டேலண்ட்ஸு இன்றைக்கி வந்து மடோனா மாதிரி ஒரு ஆளுங்க முதல் படத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விருது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படத்தில் வந்து சிவகார்த்தியை நடித்தது அவனுக்கு ஒரு பெரிய விருது அதான் சொன்னேன் நான் வந்து இனிமே உனக்கு வந்து நோ டேர்னிங் பேக்டா யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் யூ ஹாவ் டு மார்ச் டுவர்ட்ஸ் கிரேட்டர் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களெல்லாம் பார்த்ததுக்கு படத்தை பாருங்கள் என் கேரக்டரை பற்றி நான் சொல்லணும்னா வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு வில்லனாக நடிச்சிருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு நான் நினச்ச வாழ்க்கையிலே வில்லன் மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்குறாங்க இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷனு நல்ல நாய்ஸோட நல்ல அதாவது என்னென்னு நான் பார்க்குற சினிமாவில் வந்து வேறு விதமான ஒரு சினிமா ஆக்சுவலாக வெள்ளை கலர் செருப்பு போட்டு வேஸ்டியை தூக்கி கட்டிக்கிட்டு நிறைய கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு அது நிஜத்தில் பேசுவேன் அதுவும் படத்துலேயும் அப்படி தான் பேசியிருக்கேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நிய நிஜமாக வாழ்ந்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஐ திங்க் ஐ ஹோப் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய கேரக்டர் எழுதியிருக்கான் என்ன என்ன தைரியத்தில் எழுதலான்னு தெரியல ஆக்சுவலாக ஒரு ஆக்டராக நான் வந்து ஒரு ரெண்டு படம் படம் நடிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது நிறைய பேர்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஆக்சுவலாக அந்த படம் ஆனால் என்னை நம்பி இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டப்பில் அதுவும் சிவகார்த்தி எனக்கு ஒரு வில்லன் தான் நடிக்க வச்சது வந்து ஐ திங்க் ஐ ஷுட் தேங்க் யூ ஆக்சுவலி ஐ ஷுட் தேங்க் யூ ஆக்சுவலி படம் பார்த்தேன் டப்பிங் பேசும்போதெல்லாம் வந்து டப்பிங்லேயும் அதே தான் பத்து டேக்கு பதினஞ்சு டேக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்புறம் இவன் தான் தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தான் எனக்கு பஞ்சு நல்லாயிருக்கா சார் நீங்கள் அப்படி பேசுங்க சார் அம்மா நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் சொல்லிக் கொடுப்பான் சார் அப்படி சொல்லக்கூடாது சார் எப்படி டேய் போடா அப்படின்றத அதை நாலு வருஷம் சொல்லிக் கொடுப்போம் போடாலே ஸோ அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலி எந்த ஊரா நீ ஆக்சுவலாக சென்னையா நாகர்கோயிலா அதுதான் ப்ராப்ளம் ஆ ஓகே வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு நான் நிஜமாகவே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு வந்து நல்ல நட்பு கிடச்சிது நல்ல நல்ல சிவாவோடைய நட்பெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டான நட்பு ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்வீட்டான நான் ஒருவேளை சிவா ஓனா பழகம் வந்தால் ஒரு மாதிரி டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருந்திருப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ நல்ல நட்பு நல்ல பையன் நல்ல பசங்க அப்புறம் கேமராமேங்க அந்த டீம் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க விஷுவலாகவே நல்லா வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு ஸோ ஐ திங்க் நான் வாழ்த்துறேன் உங்களெல்லாம் திரும்பி பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ இந்த படம் ஓடும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீ நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் நல்லா எழுதணும் இந்த யங்
மிஷ்கின் சார் சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் டேக்காக இருக்கட்டும் இல்லை டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் இருக்கட்டும் நிறையா டேக் எடுத்தார் பட் இட்ஸ் பிகாஸ் ஹீ நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் ஃபுல் படம் ஃபஸ்ட்டே அவர் மைண்டில் ஓடிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வர வரைக்கும் விட மாட்டார் ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் நம்ம ப்ரொடியூசர் அருண் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டிஓபி சார் விது சார் அண்ட் பரத் சங்கர் சார் வண்ணாரப்பேட்டையில் பாட்டு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ அண்ட் இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் சரிதா மேம் மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க அதுலேருந்தே நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ அண்ட் மிஷ்கின் சார் இந்த படத்தில் இருக்கார் அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் கூட நிறைய காம்பினேஷன் சீன்ஸ் எதுவும் வாய்ப்பு கிடைக்கல இந்த படத்தில் பட் ஐ ஹோப் வி ஒர்க் டுகெதர் அகேன் சார் அண்ட் இந்த படத்தில் ஐ பிளே அ ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் என் கேரக்டர் வந்து என் ஒரிஜினல் கேரக்டரோட அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹோப் யூ ஆர் லைக் இட் அண்ட் எஸ்கே சார் பற்றி இன்னும் சொல்லலை எஸ்கே சார் அண்ட் எஸ்கே சார் இந்த படம் பண்ணிட்டோம் பட் நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் எந்த ஆக்ட்ரஸ் கூட ஒர்க் பண்ணாலும் ரெண்டு படம் நடிச்சிருவீங்க அப்படின்னு ஸோ கான்ட் வெயிட் ஃபார் த செகண்ட் மூவி சார் அண்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்ல தான் விரும்புகிறேன் அண்ட் இந்த ஜூலை ஃபோர்டீன்த் சார் இந்த மாதிரி ட்ரெய்லர் ஏன் மேலே பார்க்குறாரு வந்து ப்ளீஸ் தேட்டரில் பாருங்கள் எல்லாருமே <laughs> யாரையிலும் இன்றைக்கி வர முடியல ஏன்னா ஃபைனல் டெலிவரி ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கிறாங்க நானும் அதனால தான் ப்ரொமோஷன்ஸ் எதுவுமே போகல இந்த ஒர்க்கில் தான் ஃபுல்லாக பிஸியாக இருக்கிறோம் அதனால தான் ஹோல் க்ரூவால் அவங்களை வந்து மீட் பண்ண முடியல அவங்க சார்பாக என்டையர் க்ரூ சார்பாக நான் இங்கே பேசுகிறேன் இந்த மூவி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அருண் விஸ்வா தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபதர் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அதுவும் எஸ்கே பிரதரோடு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலான ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து பெரிய ஹீரோஸோடு ஒர்க் பண்ணணுன்றப்பவே அது ஒரு அல்லுவிட ஆரம்பிச்சிச்சு ஸ்டார்டிங்லேருந்து அது எப்படி இருக்குமோ அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை வாங்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரம் த வெரி ஃபஸ்ட் செகண்ட் டைம் மெட்டம் என்னை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டாரு ஹி கேமி த ஸ்பேஸ் பர்ஸ்னலி ஆஸ் வெல் அஸ் க்ரியேட்டிவாக என்னோடய நான் நினச்ச கதையை கொண்டு வர்றதுக்கான ஸ்பேஸ் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு அண்ட் த மூவி ஹஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் அண்ட் இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த கம்ஃபர்ட் ப்ரொவைடட் பை ஹிம் அண்ட் த ட்ரஸ்ட் ஹி ஹேட் ஆன் மீ தேங்க் யூ ஸோ மச் வெல் அதுக்கப்புறம் நான் இந் இந்த மூவியில் என்னோடய ஒர்க் பண்ண பெரிய லிஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட் மேம் ஃபர்ஸ்ட் மேம் சரிதா மேம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவு பாசமாக ஒரு ஒருத்தங்கள நான் நான் வந்து ஆக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் இவ்வளோ பாசமாக ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை நான் என் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த லவ் மேம் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் கதை சொல்லி அவங்க நான் நடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் எந்த படம்னாலும் பண்ணுவேன் யூ டோன்ட் டெல் மீ இந்த டேட்ஸ் எப்போ முடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ நாள் இதை ஷூட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் இந்த படம் பண்ணுறேன் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஷி கெப்டர் வேர்ட் அண்ட் ஸ்டில் ஷி இஸ் டூயிங் தட் ஏன்னா எப்பவும் மேம் கிட்ட ஒரு சின்ன டப்பிங் கரெக்ஷன் மேம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சா நான் லேட் நைட் அனுப்புவேன் அவங்களுக்கு நாளைக்கு காலையில் டப்பிங் அவங்களுக்கு கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நைட் ரெண்டு மணிக்கு மெசேஜ் பார்ப்பாங்க அஷ்வின் டூ யூ ஒன் மீட்டு கம் நவ் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்புவாங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை டென் மினிட்ஸ் தானே நான் வந்துட்டு டப்பிங் ஸ்டூடியோவில் பண்ணிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி தட் இஸ் த டெடிகேஷன் ஷீ ஹேஸ் அண்ட் த பேஷன் ஷீ ஹேஸ் ஃபார் சினிமா அதனால தான் ஷீ இஸ் ஸ்டில் அ லெஜண்ட் ஐ கெஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் யூ மேம் அண்ட் சுனில் சார் அருண் 
ஸோ இந்த மாதிரி சுனில் சாருக்கு தமிழில் ரிலீஸ் ஆக போகிற ஃபர்ஸ்ட் படம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்னோட படத்தில் சுனில் சாரோட சுனில் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போகிறாருன்னு ஹி ஹஸ் டன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் கமெடியனாக பண்ணியிருக்காரு ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காரு வில்லனாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் மிஷ்கின் சாரோட ஒரு காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் வந்து எப்போ செட்டுக்கு வந்தாலுமே அன்னைக்கான ஸ்கிரிப்ட் பேப்பரை ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி வாங்கிடுவார் தங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி கொடுக்கணும் வாட்ஸ்அப்பில் டைலாகாக பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி சந்துரு அனுப்புவான் ஸோ அவர் அதை ஃபுல்லாகவே மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு வருவார் அதோட கண்டென்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஸ்லாங் எப்படி பேசுகிறதுன்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு வந்து ஸ்பாட்டில் பேசுவார் ஸ்பாட்டே அமைதியாக இருக்கும்போது சைடில் ஒரு மேமர் சவுண்ட் மட்டும் ஏதாவது ஒன்று கேட்டே இருக்கும் என்ன திரும்பி பார்த்தா அவர் மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஒரு நி நிமிஷம் விடாமல் வந்து இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ உழைப்பு போடுவார் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் ஹிம் இன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் இஸ் ஏ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் தேங்க் யூ ஸோ மச் சுனில் சார் அண்ட் யோகி பாபு அண்ணன் எனக்கு அவரோடு ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பயங்கர கம்ஃபர்ட் ஸ்பேஸ் மண்டேலாலே கிரியேட் ஆச்சு அண்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களெல்லாம் தேட்டரில் பயங்கரமாக சிரிக்க வைப்பாருன்னு நான் நான் அஷுரன்ஸ் தரேன் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் மிஷ்கின் சார் சார் இது வந்து நான் ஒரு ஆக்டரோட ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இல்லை இட் வாஸ் லைக் ஒர்க்கிங் வித் அனதர் டிரெக்டர் ஸோ சார் கூட வந்து ஐடியாஸை பவுன்ஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு சீன்ஸுமே ஒர்க் பண்ணேன் இது எப்படி பண்ணால் எப்படா இருக்கும் அப்படின்னா நான் இல்லை சார் நான் இதுக்காக இது எழுதுனேன் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்று சொல்லுவார் அதுக்காக அதை வச்சு நாங்கள் அந்த டைலாக்ஸை மாடிஃபை பண்ணி இதில் இந்த பஞ்ச் கரெக்டாக விழலடா இதை மாற்றி பண்ணுறான்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபெ ஃபெல்லோ ஃபில்ம் மேக்கர் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு ஒர்க் ஒர்க் பண்ணோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு சாரோட அவரை ஆக்டராக ஹேண்டில் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அண்ட் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் எஸ்பெஷலி ஐ ஹேட் ரொம்ப ஹார்ட் ஃபில்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் அவரோட இருந்திருக்கு எனக்கு ஃபில்ம் மேக்கிங் பற்றி நிறைய நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு அஸ் வெல் அஸ் லைஃப் பற்றி நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாரு நான் என்ன ஸ்டேஜில் இப்போ நான் இருக்கிறேன் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் நான் எனக்கு எனக்கு எப்படி கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய இன்சைட்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் தோஸ் லெசன்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அதித்தி அவங்க வந்து ஒரு அவங்க சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அவங்களோட கேரக்டர்லேருந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்போசிட் கேரக்டர் இப்போ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஐ மீன் த ரியல் கேரக்டர் ஷி இஸ் ஸோ அவ்வளோ துரு துருன்னு என்தூசியாஸ்டிக்காக இருப்பாங்க செட்டில் ஆனால் கேரக்டர் வைஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப சட்டிலாக ரியாக்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே பயங்கரமாக யோசித்து நிதானமாக சிந்தித்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் என்ன என்ன பிரச்சனைனாலும் தட்டி கேட்குற மாதிரி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரிபல் கேரக்டர் மாதிரி அவங்க ஸோ அதுதான் அந்த ரோலில் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப மெனக்கெட்டாங்க பேசிக்லி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டயலாக்ஸில் எங்கெங்கே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும் எப்படி இதை பேசணுன்ற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் பேசிக்லி ஹோம் ஒர்க் கொடுப்போம் அந்த ஹோம் ஒர்க் வந்து வீட்டில் போய் பண்ணிட்டு வருவாங்க பண்ணி வீடியோ எடுத்து அனுப்புவாங்க சரி ஓகே சார்னு சொல்லி அதில் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ ஷூட்டிங் ஒர்க் பண்ணாத நாளுங்களுமே அவங்க இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அதித்தி அண்ட் மோனிஷா மோனிஷா தன் ஒண்டர்ஃபுல் ரோல் இந்த ஸ்பெல் ரொம்ப நேச்சுரலாக ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து அது இன்பானாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ ஐ திங்க்ஸ் வில் கோ பிளேசஸ் தேங்க் யூ மோனிஷா அண்ட் சந்துரு என்னோட கோ டெரக்டர் அண்ட் கோ ரைட்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த கதையை ஸ்டார்ட்லேருந்து யோசித்து எழுதுனோம் எனக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நாளை இயக்குனர் சீசன் த்ரீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சந்துரு லோகேஷ் ஃபிலோ எல்லாருமே ஒரு 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 ப்ராப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் சினிமா மேலே ஆர்வம் உள்ள ஒன்றா வீடு எடுத்து தங்கியிருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஸோ ஸ்டில் என் கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கான் அவனோட அவன் அடுத்த படம் பண்ண போகிறான் அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி
இந்த மண்டேலா படம் எடுத்ததும் சேம் டீம் தான் என்னோடய சினிமாட்டோகிராஃபர்லேருந்து எடிட்டர்லேருந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனர்லேருந்து மியூசிக் டைரக்டர்லேருந்து எவ்ரிபடி இங்கே அப்படியே மாவீரனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி வந்தோம் மண்டேலா படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகலை அது ஃபஸ்ட் டைம் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே டிவியில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த டிவிலையும் சரி அதுக்கு ஒரு ப்ரிவியூ ஷோ வச்சுருந்தோம் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு ஷோ நடந்துச்சு என் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ் அது நீங்கள் தான் எனக்கு அந்த ஷோ முடிஞ்சு வெளில வரும்போது ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஆடியன்ஸ் வந்து சார் படம் சூப்பராக இருக்கு சார்ன்ற மாதிரி கை கொடுத்த மாதிரி அவ்வளோ பாசத்தோடு பேசுனீங்க அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக பேசுனீங்க எனக்கு இன்னும் அது ஞாபகம் இருக்குது நான் அந்த வாசலே நின்றுட்டு இருந்தேன் எல்லோரும் வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து கை கொடுத்து அந்த படத்தில் என்னென்ன நிறைய குறைகள் எல்லாமே சொன்னீங்க ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட் அது எனக்கு அண்ட் ஸ்டில் இந்த இந்த படம் ஓடிட்டில் ரிலீஸ் ஆனாலுமே அதை இவ்வளோ தூரம் அதை பற்றி பேச வச்சதும் சரி இன்னமும் ஏதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயமா ஒரு படத்தை பத்தி ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும் போதும் நீங்க அந்த மண்டேலா படத்தை பத்தி பேசுறீங்க ஸோ உங்களால தான் அந்த படம் ஸ்டில் அந்த நேம் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு யூ கைஸ் ஹவ் பீன் சோ சப்போர்ட்டிவ் இந்த படத்தை அவ்வளோத்துக்கு மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்ணது நீங்க தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்க எங்களுக்கு காமிச்சிட்டீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டு ஒரு நல்ல படம் பண்ணா அதை எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவோன்றத பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க அந்த ஹோப் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க அந்த ஹோப்போடு தான் இந்த படம் இன்னும் டென் டைம்ஸ் எஃபர்ட் போட்டு இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் மாவீரன் இந்த படத்தையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் படத்தை பாருங்கள் அதில் இருக்க பாசிட்டிவ்ஸ் எழுதுங்க நெகட்டிவ்ஸும் சொல்லுங்கள் இஃப் தெர் ஆர் எனி நெகட்டிவ்ஸ் வில் கரெக்டட் ஐ வில் கரெக்டட் இன் மை நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மாவீரன் படம் இன்னும் சில நாட்களில் ரிலீஸ் ஸோ அந்த ஒரு எப்போவுமே ரிலீஸ்க்குரிய ஒரு சின்ன டென்ஷன் இருக்கும் பட் அதை தாண்டி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது உங்ககிட்டலாம் இந்த படத்தை காட்டுறதுக்கு மடோன் அஸ்வினோட மண்டேலா நீங்கள் அந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எழுதினதும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப அலாதியானது அந்த படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த படம் பண்ணலான்றத பேசணும் மடோன்ட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவர் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பான ஸ்டோரி டஃப்பான கதைக்களம் எல்லாமே ஆனால் அதே மாதிரி அதில் ஒரு நல்ல ஒரு சமூக பார்வையும் இருக்குது சமூக அக்கறை இருக்குது அதை ஜனரஞ்சகமாக எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி கொடுக்குறாரு நான் மண்டேலாம் வீட்டில் பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய என் பொண்ணு ரொம்ப அதை என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தா அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவும் ரொம்ப ரசித்து பார்த்தாங்க அண்ட் எனக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ புது சினிமாவாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது இதில் என்னப்பா ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னும் போது அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு படமாக பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அது அதை மண்டேலாவில் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதே அதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த மாவீரன்லேயும் கையாண்டிருக்கார் இதோடைய கதை கதைக்களம் எல்லாமே வேறையாக இருந்தாலும் அவருடைய அந்த சமூக அக்கறை இந்த படத்தில் இருக்குது அதுலேயும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் யாருமே வந்து ஒரு கருத்து கூட ஆடியன்ஸ்கிட்ட வந்து ஒரு கருத்து சொல்கிற மாதிரி எந்த வித வசனமும் இந்த படத்தில் கிடையாது ஆனால் படம் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது அது எல்லாருக்கும் போய் சேரும் அதுதான் இது ரொம்ப ரசம் அதை மடோன்னு அழகாக பண்ணுறாரு அது இந்த மாவீரன்லேயும் பண்ணியிருக்காரு லோகேஷ் லோகேஷ் கனகராஜ் பிரதர் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே நல்ல படம் தான் மடோனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்களாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லோகேஷை பார்க்கும்போது ஒரு முறை சொன்னார் என்கிட்ட பிரதர் நான் வந்து லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் பிரதர் நான் அப்படியே அப்படியே பண்ணி அப்படியே ஒரு படம் பண்ணுவோம் பிரதர் மடோன் வந்து ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் பிரதர் அவன் ரொம்ப ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பானோ அப்படி தான் பிரதர் படம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னார் அதை மைண்டில் வச்சு தான் நான் ஷூட்டிங்கு போனேன் ஆனால் ஷூட்டிங் போன அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இல்லை அவர் அவர் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனால் எப்படி ஸ்ட்ரிக்டில் என்ன ஒரு அழகு அப்படின்னா ஷூட்டிங்கில் ஒரு நாளும் யாரையும் திட்டி நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் நடிக்கிற அத்தனை பேர்கிட்ட இருந்தும் வேலையை கரெக்டாக வாங்குவார் அதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் வச்சுருக்காரு அப்படி அப்படி ஃப்ளாட்டாக அந்த ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த மனிதர் கோபப்படுகிறாரா இல்லை நம்மளை திட்ட போகிறாரா இல்லை வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போ ஆனால் என்ன வேணுன்றத கரெக்டாக கேட்டு வாங்குறாரு ஆக்சுவலாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து
ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சீன் தான் ஒரு டைலாக் சொல்கிற இடம் ஒன்று வந்தது அதில் ஒன் மோர் போயிட்டே இருந்தது எனக்கு ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு ஜாலியான ஒரு 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 டைமிங்காக ஒன்று சொல்கிறது நானும் அதுத்தையும் பேசுகிற இடங்களில் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ஒரு ஷார்ட் மாத்திர நேரம் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஒரு இடத்துல இன்னும் உட்காந்து யோசிச்சேன் நான் நீ தயவு செஞ்சு உனக்கு என்ன தெரியும் இது வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்றத மறந்துரு அவர் ஒன்று நினச்சி வச்சிருக்காரு இவ்வளோ எழுதி எழுதி ஏன்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து இப்போ நம்ம நடிகராக கதை கேட்கும்பொழுது ஒரு தடவை அந்த கதைக்குள்ளே போயிட்டு வருவோம் புக்கு படிக்கும்போது அதுக்குள்ளே போயிட்டு வருவோம் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு சீன் மைண்டில் ஓடும் பட் டெரக்டர்ஸ் தான் ஷார்ட் பை ஷார்ட் அவங்க மைண்டில் ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு எது கரெக்டுங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை நீ பண்ணிவிடு அவரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு அன்னையிலேருந்து அதுக்கப்புறம் மடோன் எப்படி நடிக்க சொல்கிறாரோ என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறாரோ அதை மட்டுமே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எங்கேயாவது அதை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நானே கேட்பேன் ஏன்னா அவரை நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது அதுக்கு அவர் ஒரு பதில் சொல்வார் ஸோ அப்படி தான் வந்தது ஸோ இந்த கேரக்டர் படமாக பார்க்கும்பொழுது நான் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கதில் டெஃபினட்டாக இருக்காது இந்த படம் டாக்டரில் என்னுடைய வேற ஒரு டைமென்ஷன் பார்த்த மாதிரி டெஃபினட்டாக மாவீரனில் என்னுடைய இன்னொரு டைமென்ஷனை பார்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அது முழு விஷன் வந்து மடோனோடது அண்ட் மடோன் பிரதர் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்டு நிறையா சொல்லி கொடுத்தீங்க அதுக்கும் தேங்க்யூ வேற எங்கேயும் நான் ஆக்டிங் ஸ்கூலோ இன்ஸ்டியூட்டோ அதெல்லாம் போகல இந்த மாதிரி இயக்குனர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறது தான் பட் அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறத விட வேற ஒரு பெரிய நாலேஜ் எதுவும் இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் மடோன் அண்ட் சந்துரு நவீன் அண்ட் அவங்க டீம் எல்லாருமே அதே மாதிரி விது படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேரும் இந்த படத்தில் எங்கள் எல்லாரையுமே கரெக்டாக எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை எல்லா கேரக்டர்ஸும் கரெக்டாக இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டாங்க அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபேண்டசி ஜானர் ஃபிலிம் ஆனால் இது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் பேக்ட்ராப்பில் தூக்கி செட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற லைட்டிங் மேக்கிங் எல்லாமே இந்த படத்தில் அவங்க பண்ணணும் அதுக்கான உழைப்பு எல்லாமே அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க பட் அது பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நல்லா இருக்குல்ல பிரதர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குன்னு அண்ட் மடவன் சொல்கிறாரு எனக்கு லேர்னிங் பிரதர் இந்த படம் சூப்பர் லேர்னிங் இன்னும் நிறையா ஏரியாஸ் நம்ம கற்றுக்க வேண்டி இருக்குன்னு இந்த படத்தில் தெரிஞ்சுது இன்னும் இன்னும் சூப்பராக சூப்பராக பண்ண முடியும் பிரதர்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப சூப்பரான தாட்டாக இருந்தது ஸோ என்டையர் டீம் மாவீரனோட டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணது அண்ட் ப்ரொடியூசர் அருண் அருண் என்னுடைய நண்பர் ஆனா இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் அப்படின்றவங்க வந்து பணம் போடுறதுன்றத தாண்டின ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இயக்குனர் வச்சிருக்கிற விஷனை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போய் ஆடியன்ஸில் சேர்க்கறதுக்கு எல்லா வகையிலையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் தன்னுடைய தயாரிப்பு நம்ம தயாரிச்சிருக்க படம் மிக சிறந்தது இதுதான் எனக்கு உலகத்திலே பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நினைக்கிற நினைக்க நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் அது ரொம்ப சின்சியராக அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு ஒரு போஸ்டரில் இருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோவில் இருந்து அதை எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு அது வந்து அவர் ஒவ்வொரு முறையும் யோசிச்சுட்டே இருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படம் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இப்போ வரைக்கும் அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்க மேனக்கில் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஒன்று சொல்லணும் இந்த படத்தோட போஸ்டர் டிசைனர் சிவா அவருக்கு எவ்ரி போஸ்டர் வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நான் லாஸ்ட் டைம் அவரை சொல்ல விட்டுட்டேன் நான் அண்ட் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மிஷ்கின் சார் உங்களவுக்கு சினிமாவில் என்னை யாரும் இவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் இருப்பாங்களா அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சார் அவ்வளோ வந்து அன்பை கொடுத்துட்டீங்க சார் நீங்கள் நான் வந்து மிஷ்கின் சார் முன்னாடி பார்த்து அவருடைய இன்ட்ரு படங்கள் பார்ப்போம் ஸோ படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இவர் வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு டைரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மிஷின் சாரோட படங்கள் நான் நிறையா வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் அண்ட் சாரோட படம் எந்த படம் வந்தாலும் நான் முதல் நாள் பார்த்துருவேன் நான் அப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் பட் அதை பார்த்தோன்னா சார் பயங்கர அண்ட் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தட்டார் புட்டார்னு சார் பேசுகிறாங்க அப்படின்றது அண்ட் நம்ம சாரோட உட்காந்துருக்க தோரணை இப்படியே பார்த்துட்டு கண்ணாடி
எங்களுக்கு அது பழக்கமானது தான் சார் ஆனால் நீங்கள் ஒரு டிரெக்டர் உங்களோட நீங்கள் டெரெக்ட் பண்ணும்போது உங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்தால் போதுமானது சார் ஆனால் இதில் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் நிறையா வேணும் அதுவும் மிட் நைட் ஷூட் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பட் ஒரு வாட்டி கூட நான் இதை பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லி நான் பார்க்கவே இல்லை சார் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் டிரெக்டரோ இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஆக்டராகவும் இருக்கீங்க சார் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது சார் அண்ட் எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு தோன்றுறது இனிமேல் உங்களை டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்களா உங்களை விடுவாங்களான்னு தெரியல சார் சாரி அப்படிதான் சார் இருந்தது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் நீங்கள் அது மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் லைக் வில்லன்னா அது ஒரு ரசிக்கும்படியாக ரொம்ப அழகாக அது சாரோட ஸ்டைல் அப்படின்னு அந்த ஒரு குவக்கினஸ் இருக்கும்ல அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்களோட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சரிதா மேம் தேங்க்ஸ் மேம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பார்த்தாது மேம் சரிதா மேமோட ரோல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு அம்மா பையனோட பாண்டிங் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மடோன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் எப்போவுமே அம்மா பையனுக்குன்னு சில சீன்ஸ் இருக்கும் ஒரு சீனாவது அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய படங்களில் இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு சீன் கூட இல்லாமல் அம்மா பையனோட பாண்டிங்கை மடோன்னு இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அப்பா பையனோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நான் ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணிட்டேன் அம்மா பையனோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங்காக வந்தது எனக்கு இந்த படத்தில் தான் அது எல்லாருமே டெஃபினட்டாக உணர்வோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் எமோஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாவீரன் கதையே அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் எமோஷன்ஸ் அவங்க எமோஷன் சீன்ஸை நடிக்கிறத பார்க்கும்போதே அப்படி ஒரு மாதிரி ஜிவ்வுன்னு இருக்கும் நமக்கு மேம் என்ன மேம் அவங்க வந்து இப்போ கூட அவங்க வந்து ரொம்ப வெக்கப்பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ சிவா பேசணுன்னா எனக்கு டென்ஷனாக இருக்குமே அதே மாதிரி சீன் முன்னாடி வந்து இன்னைக்கு இந்த சீன் நல்லா பண்ணிடணுமே அப்படின்னு ஆனால் ரோல் ஆக்ஷன் சொன்னோன்னா அந்த கண்ணில் வந்து மொத்த எமோஷனே அவங்க வந்து காட்டுவாங்க அது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் மேம் தேங்க்யூ மேம் இனிமே எப்போ நீங்கள் துபாயிலேருந்து வந்தாலும் சாக்லேட்டோடு தான் வரணும் மேம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் நாங்கள்லாம் படகிட்டோம் அதுக்கு தேங்க்யூ மேம் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேம் அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் இதுக்கப்புறம் கேப் போடாதீங்க மேம் நிறைய நடிங்க மேம் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க மேம் ப்ளீஸ் மேம்கிட்ட சில இதெல்லாம் கேட்டேன் நான் அந்த டைமில் எப்படி மேம் படம் ஒத்துப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சிவா ஹீரோயின்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னா நான் அந்த டைமில் யார் நடித்தாலும் நான் வந்து அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் நான் வேண்டான்னு சொல்லிவிடுவேன் ஹீரோயினுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும் அந்த விமன் கேரக்டருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் ரெஸ்பெக்டும் இருக்கிற படங்கள் தான் நான் நடிப்பேன் அதுதான் எனக்கு என் குரு கேபி சார் சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது வந்து அந்த டைம் ரொம்ப சின்ன ஏஜ்லேயே நடிக்க வந்துட்டாங்க மேம் அந்த ஏஜ்லேயே இப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸோட இருந்தது பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இன்னொரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா எழுதுகிற டேரக்டர்ஸோடு தான் ஒர்க் பண்ணணும் மடோன் அப்படி ஒரு டேரக்டர் எனக்கு வந்து ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு லெசன் மேம் நீங்கள் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு லெசன் இதெல்லாம் தான் நாங்கள் படங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது மைண்டில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம் அண்ட் அதித்தி ரொம்ப ஒரு அதித்தி வந்து இந்த படத்தில் ஜேர்னலிஸ்டாக நடிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு காம் கம்போஸ்டான ஒரு ரோல் ஒரு ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ரோல் அதில் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் மல்டி டேலண்டட் அவியஸாக எல்லாமே அவங்களுக்கு பாட்டெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு பாடுறாங்க நான் வந்து ஹீரோ ஆன ஒரே காரணத்தினால நான் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கேன் வேற ரீசனே கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து பாட்டை கற்றுக்கிட்டு பாடுறாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே அவங்க ப்ரொசீஜராக செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுவே எனக்கு தெரிஞ்சு சக்ஸஸ்க்கு சரியான ரூட்டுன்னு நினைக்கிறேன் பெஸ்ட் விஷ் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதித்தி அண்ட் மோனிஷா யோகி பாபி அப்படின்னு சொல்லி யோகி பாபான பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நான் கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணி சொல்வேன் மோனிஷா அது பதட்டத்தில் சொன்னதா வேணும்னு சொன்னதான்னு எனக்கு தெரியல அப்பாடி தம்னையில் கிடச்சிச்சு ஓகே அண்ட் மோனிஷா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அதை மடோன்னு சொன்னார் ரொம்ப நல்ல ரோல் அண்ட் அதை நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் அண்ட் படம் நடிச்சுட்டு முக்கால்வாசி படத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்க குக் வித் கோமாளியில் கமிட் ஆனாங்க எனக்கு வந்து போன படத்துலேயும் இந்த இந்த ஒரு சிக்கல் மட்டும் இருந்துச்சு
ஐயோ எனக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை அடிக்கடி வருமா அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பட் ஃபைனலி அவங்க ரொம்ப சின்சியராக ரெண்டத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி பண்ணாங்க ஒரு ஒரு நாள் மட்டும் ரெண்டு ஷூட்டிங்லேயுமே கரெக்டாக வந்து அட்டன் பண்ணி பண்ணாங்க ஓகே அப்போ தான் நினச்சேன் ஓகே இந்த பொண்ணு வேலை கற்றுக்கிச்சு கரெக்டாக ரெண்டு பேரையும் பேலன்ஸ் பண்ணிடுச்சு இந்த நாலேஜ் நமக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சூப்பர் அதுலேயும் கலக்கிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இந்த படமும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் மனிஷா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சுனில் சார் உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் கூட நடித்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி என் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நாங்கள் சொல்ல நினைக்கிறது இது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்க போகிற ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் சினிமாட்டிக்காகவும் சரி ஸ்டோரி டெல்லிங்காகவும் சரி ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் ஜூலை ஃபோர்டீன்த் தேட்டரில் போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் டெஃபினட்டாக ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இருக்குது பட் அது எதுவுமே வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துகிற வகையில் இருக்காது அந்த சீனுக்கு தேவையான பவர் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோடு தான் இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் தேட்டரில் இந்த படத்தை பாருங்கள் எங்கள் டீம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அருண் சொன்ன மாதிரி இந்த டீம் டைரக்ஷன் டீமில் எல்லாருமே வந்து என்னை விட வயசு கம்மியானவங்க தான் ஸோ ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இப்படி ஒரு விஷனோடு இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் பாராட்டுங்க உங்களுடைய பாராட்டுகள் தான் மக்கள்கிட்ட இன்னும் ஜாஸ்தியாக அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அண்ட் நான் யாரையும் மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ அஞ்சனா எல்லாரை பற்றியும் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த அன்பான வார்த்தைகள் எப்போவுமே இந்த ஈவெண்ட் இல்லாமல் எப்போவுமே எல்லாருக்குமே எல்லா ஷோ எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லேயுமே அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி லவ் யூ ஆன் தேங்க்யூ ஆ என்னோட மியூசிக் டைரக்டர் பற்றி சொல்லலை எல்லோரும் சாரி அந்த ஃபைனல் ஒர்க் எல்லாம் மொத்த பிரிண்டிங் டெலிவர் பண்ணுறதுல அவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க பரத்சங்கர் பிரதர் தேங்க்யூ உங்களுடைய எல்லா எஃபர்ட்டுக்கும் அண்ட் யோகி பாபுனா யோகி பாபுனா இன்றைக்கி நீங்கள் வரீங்கன்னு தான் அருண் சொன்னார் சரி உங்களுக்கு நேரில் பார்க்கலாம் தான் சொன்னேன் உங்களோட போர்ஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் மண்டேலாலே ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர்ன்றத நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் அகைன் உங்களுடைய காமிக் டைமிங் வந்து இதில் ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது அதை நான் ரசித்தேன் அண்ட் இந்த படத்தை எல்லா ஊர்லேயும் வெளியிடுற எங்களுடைய எல்லா தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருக்கும் விநியோகஸ்தர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி அண்ட் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ரிலீஸாக பண்ணுற ரெட் ஜெயின் மூவிஸ்க்கும் செண்பகமூர்த்தி சாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி இது நிச்சயமாக பெரிய ரிலீஸாக இருக்கும் அருண் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பெரிய ரிலீஸாக தான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நல்ல தியேட்டர்ஸ் பெரிய தியேட்டர்ஸ் பெரிய ரிலீஸ் மஸ்ட் அதுதான் நிறைய ஆடியன்ஸை எங்கே போனால் ஓகே இந்த படம் இருக்குது நம்ம போய் டிக்கெட் வாங்கி பார்க்கலான்னு அவங்கவுங்க இருக்க ஏரியாவில் பக்கத்துலேயே போய் பார்க்குறதுக்கு வந்து அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் தேட்டருக்கு வந்து பார்க்குற படமாக அது நிச்சயம் இருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ